অনেক দিন পরে একটা পড়াশুনো সংক্রান্ত বই সম্পর্কে আলোচনা করতে ইচ্ছে হচ্ছে তার কারণটা কিছুই নয় যে আমি নিজে একটু একটু ইন্ডিয়ান ইকোনমির উপরে ছেলেমেয়েদেরকে পড়িয়ে থাকি এবং সেখানে আমার মাঝে মাঝে যেটা সমস্যা হয় যে ওরা অনেক সময় বাংলাতে বিভিন্ন শব্দকে টার্মসগুলোকে জিজ্ঞেস করলে আমার নিজেরও সমস্যা হয় কারণ ইকোনমি বা পলিটি এগুলো এতটাই টেকনিক্যাল সাবজেক্ট যে পার্টিকুলারলি ওই শব্দটার বাংলা জানা না থাকলে বোঝানোটা একটু সমস্যা হয়ে থাকে তো বাংলাতে এরকম বাংলা ভাষাতে ইন্ডিয়ান ইকোনমিকে নিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে নিয়ে বেশ কিছু বই রয়েছে এবং যথেষ্ট ভালো মাপেরই বই রয়েছে কিন্তু সামহাও আই ওয়াজ নেভার ফ্যাসিনেটেড এবং আমি অ্যাকচুয়ালি অপেক্ষা করছিলাম এমন একটা বইয়ের জন্য যেটাতে আমার এই যে যে মাঝে মাঝে যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে সেই সমস্যাগুলো যেরকম সমাধানকে পাবো তেমনি মাঝে মাঝে কোনো চ্যাপ্টারকে পড়াতে গিয়ে তার রেফারেন্স হিসেবে কি কি প্রশ্ন এসছে অর্থাৎ কি ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হতে পারে তার একটা ধারণা থাকলে সুবিধে হয় বা যদি এমন একটা বই থাকে যার মধ্যে যে একাধারে যেরকম একটা বিভিন্ন টপিকসগুলোকে নিয়ে আলোচনা রয়েছে ডিটেলসে তেমনি তার একটা সারাংশ রয়েছে এবং তার সম্পর্কে প্রিভিয়াস ইয়ারের যে কোয়েশ্চেন্সগুলো সেগুলো রয়েছে লেটেস্ট ইনফরমেশান যেমন বাজেট তারপর যে আমাদের ইকোনমিক সার্ভে যেটা সেটার সম্পর্কে ডিটেলসে আলোচনা রয়েছে বা স্টেটের বাজেট সেটার সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং সম্ভাব্য কিছু প্রশ্ন দেয়া আছে তা একবারে এতগুলো সমস্যার সমাধান আমি এর আগে পাইনি বিশেষ করে বাংলার কোনো বইয়ে বাট ফাইনালি গত কয়েকদিন ধরে আমি এই বইটাকে পড়ছিলাম বিকজ যখন আমি দেখলাম যে অথারের নাম আর কেউ নন তিনি শ্রী নীতিন সিংহানিয়া স্যার স্যার আমার খুব শ্রদ্ধার একজন মানুষ আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ তার এর আগের যে বইগুলো ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড আর্ট অ্যান্ড কালচার বা জেনারেল স্টাডিজ ম্যানুয়াল বা ইন্ডিয়ান ইকোনমি যে ইংলিশ ভার্সান সেগুলো আমি দেখেছি এবং বিশেষ করে আর্ট অ্যান্ড কালচার ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ফাইনেস্ট বুকস এভার রিটেন ভারতে এই আর্ট অ্যান্ড কালচার এর উপরে লেখা বইগুলোর মধ্যে আমি সবসময় বলবো কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতে হয়তো ইটস দ্য বেস্ট বুক তাছাড়া ইন্ডিয়ান ইকোনমি স্যারেরই লেখা দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট বুকস ইন ইন্ডিয়ান ইকোনমি এবং স্যারের জে ডাব্লিউ বি সি এস ম্যানুয়াল রয়েছে দ্যাট ইজ অলসো গুড এনাফ বাট এই বইটা বিশেষত্ব যেটা আমি বললাম যে বাংলায় আমি এই ধরনের একটা বই খুঁজছিলাম উইচ ইজ আ কাইন্ড অফ লাইক প্রবলেম সলভ মানে সমস্ত রকমের প্রবলেম সলভ করার একটা অল এনকম্পাসিং একটা অ্যাপ্রোচ থাকবে এই বইয়ে তো ফাইনালি ফাইনালি এই যে বইটা ভারতীয় অর্থনীতি রিটেন বাই শ্রী নীতিন সিংহানিয়া স্যার তার বইটার মধ্যে আমার এই কৌতূহলের নিরসন হলো এবং অনেকগুলো সমস্যার সমাধান পেলাম এবং বইটাকে পড়তে পড়তে সবচেয়ে যেটা আমার সবচেয়ে যেটা ভালো লেগেছে ডেডিকেশানটাকে আমার সবচেয়ে ভালো মানে দিস বুক ইজ ডেডিকেটেড টু দাদিজি অ্যান্ড দাদাজি মা অ্যান্ড পাপাজি এই জিনিসটাকে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ স্যার যে দাদি এবং মা দাদাজির আগে দাদিজিকে এবং পাপার আগে মাকে রাখা দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য থিংস বইটাকে টাচ করার সঙ্গে সঙ্গে আই ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই দিস কনসেপ্ট অ্যান্ড বাই সাচ ট্রিবিউট থ্যাংক ইউ সো মাচ এরপরে বইয়ে আসছি বইয়ের কন্টেন্টসগুলোতে যদি আসি টোটাল বইটার মধ্যে আমি দেখলাম যে সাতাশটা চ্যাপ্টার্স রয়েছে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইকোনমির যে সমস্ত কিছু রয়েছে আমি কয়েকটা চ্যাপ্টারের নাম বলছি লেনদেনের সমতার হিসাব পরিকাঠামো ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ফরেন ট্রেড ভারতের ভূমি সংস্কার ল্যান্ড রিফর্মস খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা আর্থিক বাজার ভারতীয় শিল্প অর্থাৎ এই জিনিসগুলোকে ইংরেজিতে পড়ানোর সময় বা ইংরেজিতে যখন আমরা পড়ি তখন এক্সাক্টলি লেনদেনের সমতার হিসাব এই জিনিসটাকে মানে এটাকে বাংলাতে লেখাটা একটা যথেষ্ট কষ্টকর কাজ ছিল কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য এবং সেটা স্যার ফাইনালি স্যার করেছেন দিস ইজ দ্য থার্ড এডিশন আমার হাতে আই এম গোয়িং থ্রু দিস ফর দ্য ফার্স্ট টাইম বাংলা এডিশনটা আমি প্রথমবার পড়ছি তা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারকে আমি ইনফ্যাক্ট হ্যাভ গান থ্রু এভরি চ্যাপ্টার ইকোনমি আমি আগেই বললাম যে অল্প অল্প একটু একটু পড়িয়ে থাকি বলে আমার কৌতূহল প্রচুর রয়েছে এবং দেখলাম যে কোয়ালিটি ওয়াইজ ইটস আ ওয়ান্ডারফুল বুক স্যার লিখেছেন ডেফিনেটলি স্যারের কাছ থেকে তো তার চেয়ে কম কিছু আশা করা যায় না সুতরাং আজ অলওয়েজ সার্টেন যে অথারের নাম দেখি যে বইটার কন্টেন্ট সম্পর্কে আমার আই ওয়াজ নেভার ইন ডাউট অ্যাবাউট দ্য কন্টেন্ট অফ দিস বুক বাট হাউ দ্য কন্টেন্ট ইজ প্রেজেন্টেড দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট আজকের দিনে তা সেখানে গিয়ে দেখলাম যে বইটা মোটামুটি তার ভলিউমটা এটা 
বিশাল মোটা ব্যাপক একটা বড় সড়ো কিছু এরকম নয় ইটস নট ভেরি বাল্কি ইটস নট ভেরি হিউজ ম্যানেজেবল ইন্ডিয়ান ইকোনমিকে আমি বলবো একটা সাচ এন ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার তার জন্য এই দিস বুক ক্যান বি ম্যানেজড এবং তার এতটা মানে এইটুকু যে বাল্কি হয়েছে তার কারণ এর মধ্যে অনেকগুলো অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান রয়েছে আমি এক এক করে আসছি বিশেষ করে আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লাগলো যে চ্যাপ্টার্সগুলো ঠিক আছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আমি দু একটা চ্যাপ্টারকে দেখাচ্ছি এরকম করে প্রত্যেকটা বিভিন্ন রকম চার্ট করা আছে ডায়াগ্রামস করা আছে আরও বেশ কিছু তারপরে এরকম বক্স করা আছে বক্স করে ইনফরমেশানগুলো দেয়া তারপর আরও প্রত্যেকটাতেই আমি আসছি চ্যাপ্টার্সগুলোতে জাস্ট এরকম বক্স করে ইনফরমেশানগুলোকে দেওয়া আছে উইচ আই থিঙ্ক উইল বি ভেরি মাচ বেনিফিশিয়াল ফর দ্য স্টুডেন্টস এছাড়া মোটামুটি এই যে আমি দেখছিলাম কভ একে দেখানো দিজ আর ভেরি ওয়ান্ডারফুল অ্যাসপেক্টস যেটা এবং বেশ কিছু টার্মসকে আমার যেগুলোকে আমি পড়ানোর সময় আমি ফলো করে থাকি এবং নর্মালি সাধারণত যে গাইড বুক গাইড বুকগুলো থাকে অনেক টার্মসকে মিস করা হয়ে থাকে তার ইটস নট মানে এখানে সেরকম ব্যাপারটা নয় এবং একটা চ্যাপ্টার শেষ করছিলাম জাস্ট আমার হাতের সামনে এখন যে চ্যাপ্টারটা আছে ফাইভ এক্সকিউজ মি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্স ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্সের পরেই আমি দেখলাম যে সুন্দর করে প্রশ্নাবলী অর্থাৎ ডাব্লিউ বি সি এস প্রিলিমিনারি দু হাজার তেইশে দু হাজার সতেরোতে পনেরোতে পনেরোতে ষোলোতে মেইনে কোন কোন ইয়ারে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্স থেকে কী কী প্রশ্ন এসছে সবগুলোকে দেওয়া রয়েছে এবং মোটামুটি আমি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্সটাকেই বলছি এবং তারপরে উত্তরগুলো দেওয়া রয়েছে ইটস আ ভেরি ভেরি ওয়ান্ডারফুল থিং অর্থাৎ ওই চ্যাপ্টারটা করে আমাকে আলাদা করে পি ওয়াইকির জন্য কোনো কিছু হেল্প দরকার নেই অল এনকম্পাসিং কম্প্রিহেন্সিভ একটা বুক যে একটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট করছি তার পি ওয়াইকিগুলো ওই চ্যাপ্টারের পরেই পেয়ে যাচ্ছি অ্যান্ড আই থিঙ্ক এটা একটা অনবদ্ধ একটা অ্যাসপেক্ট রয়েছে এই বইটার তাছাড়া কন্টেন্ট নিয়ে আবারও বলছি যে কন্টেন্ট নিয়ে স্যারের কাছ থেকে আমার মানে সবসময় প্রত্যাশা অনেকটাই এবং সেই প্রত্যাশা ঠিক আছে মানে কন্টেন্ট ইজ ভেরি গুড সেটা আমি এক্সপেক্ট করছিলামই মানে আমার সে বিষয়ে কোনো ডাউট নেই বাট কিছু জায়গাকে আমার দারুণ যেটা লেগেছে সেটা বলবো যে ভারতের সমস্ত স্কিমসগুলোকে আমি চ্যাপ্টার নাম বলছি যে চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটা হলো আঠাশ নম্বর চ্যাপ্টার চব্বিশ নম্বর চ্যাপ্টার চব্বিশ নম্বর চ্যাপ্টারে সরকারি প্রকল্প গভর্নমেন্ট স্কিমস এর মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি ইভেন পাড়ায় সমাধানকে পর্যন্ত কভার করা হয়েছে কৃষক পেনশন মানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কিম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সমস্ত স্কিমকে এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে যেটা আমার মনে হয় যে এই কিছুদিন আগে মিসলেনিয়াস পরীক্ষা একটা শেষ হলো তাতে ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করছিল স্যার সব এক জায়গাতে এরকম স্কিমসকে পাবো তা আমি ওদেরকে বানিয়ে দিচ্ছিলাম বাট ইফ আ বুক লাইক দিস এটা আমার যদি মানে সেই সময় বেশ কিছুদিন আগে আমি পেতাম তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে রেফার করতাম যে এই বইটার মধ্যে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে এখানে তোমরা সব কিছুকে একবারে পেয়ে যাচ্ছ দুয়ারে ত্রাণ মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড সবুজশ্রী শিশু সাথী অল দিস স্কিমস যেগুলোকে আমাদের বিভিন্ন সময় পরীক্ষাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তাছাড়া তোমার বাকি যেটা রূপশ্রী তারপর এরপরে আসছে হচ্ছে যে ভারত সরকারের স্কিমগুলো আয়ুষ্মান ভারত জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন মিশন ইন্দ্রধনুষ কৃষি উড়ান টু পয়েন্ট ও সমস্ত সব কিছু সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা সব কিছুকে আমি মোটামুটি দেখলাম অন্তদায় অন্য অন্য যোজনা এম জি এন আর জি এ তারপর এনআইপিউএন সমস্ত স্কিমগুলোকে মানে আমি জাস্ট পাতা উল্টাচ্ছি যে মোটামুটি এত 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 স্কিমসকে সংসদ আদর্শ গ্রাম যোজনা আই থিঙ্ক আদর্শ গ্রাম যোজনাটা প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনা এই দুদিন আগে আমি পরীক্ষা করতে দেখছিলাম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এই সমস্ত স্কিমগুলোকে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি যোজনা জীবন বিমা যোজনা সব কিছুকে রয়েছে এর পরে যেটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে একটা চ্যাপ্টার হুইচ ইজ অলসো ভেরি ইন্টারেস্টিং পঁচিশ নম্বর চ্যাপ্টারটা এবং যেটা আই ডোন্ট এক্সপেক্ট অ্যাকচুয়ালি সেটা হলো যে এর পরের পার্টটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং পেজ নাম্বার ফোর নাইনটি সেভেন থেকে যেটা আসছে যে ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন নমুনা প্রশ্ন অর্থাৎ যাতে ছেলেমেয়েরা মক দিতে পারে চ্যাপ্টার ওয়াইজ সেরকম আই থিঙ্ক আটখানা মক রয়েছে টোটাল আটখানা মক রয়েছে 
এবং তারপরে গিয়ে অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং থিং ইজ যে এই প্রত্যেকটা মক কিন্তু বাংলা ভার্সানে রয়েছে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাংলা ভার্সানে এই সেটগুলো রয়েছে এবং তারপর ইংরেজিতে ফুল মক টেস্ট দুটো রয়েছে প্রত্যেকটাতে একশো করে কোয়েশ্চেন্স রয়েছে প্রথমে মক টেস্ট যেটা প্রথমে সেটগুলোতে আই থিঙ্ক পঁচিশটা করে কোয়েশ্চেন রয়েছে তারপরে একশো করে কোয়েশ্চেন্স যে মক টেস্টে যেটা ফুল টেস্ট যেটা একশো মার্ক অ্যান্ড ফাইনালি দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড দ্য মোস্ট কালারফুল থিং যেটা আমার সব প্রথমে ভাবছিলাম যে ওইটা একটু মোটা কী করে হয়েছে দিস বিগ থিং ইজ দেয়ার ইটস নাথিং ইটস অ্যাকচুয়ালি যে আমাদের এই যে সকলে দেখতে পাচ্ছ কেন্দ্রীয় বাজেট পঁচিশ ছাব্বিশ তার একটা এরকম সাপ্লিমেন্ট কিন্তু যুক্ত হয়েছে এবং এটা খুব সুন্দর করে বইটার পেছনে আছে আর পাবলিকেশান কোয়ালিটি টাটা মাইক্রোয়েল ইজ দেয়ার টাটা মাইক্রোয়েলের পাবলিকেশান কোয়ালিটি উই অল নো যে হোয়াট হ্যান্ড অফ কোয়ালিটি দে গিভ সুতরাং সেক্ষেত্রে ওভারঅল দিস বুক ইজ আ আই থিঙ্ক বাংলাতে যারা ইকোনমি বই খুঁজছ তাদের জন্য ইটস গোয়িং টু বি এ ওয়ান্ডারফুল বুন ফর দেম এটা একটা খুব দারুণ দারুণ একটা আশীর্বাদ স্বরূপ আর কি এই বইটাকে কারণ অনেকে ইংরেজিতে পড়ে তারপরে গিয়ে পরীক্ষার হলে গিয়ে ওই টার্মগুলোকে বাংলাতে করিলেট করা ইট ইটস আ ডিফিকাল্ট আর্ড ওয়াজ টাস্ক বাট যদি এই বইটাকে বাংলায় আছে সুতরাং আমি যদি বাংলা মাধ্যম আমি লিখে থাকি সেটা প্রেলিমস হোক বা পরবর্তীতে যদি ডেসক্রিপ্টিভ কখনো হয়ে থাকে তাহলে আমার লিখতে অনেক সুবিধা হবে ইভেন এম সি কিউর ক্ষেত্রেও আমার সুবিধা হবে সো আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক ইটস ইজ আ ওয়ান্ডারফুল বুক বেশ কিছু জায়গাতে দেখছিলাম আমি জাস্ট একটা বললাম যে প্রত্যেকটা সবচেয়ে যেটা ভালো লেগেছে দ্য বেস্ট অ্যাসপেক্ট ইস চেঞ্জ এই যে এরকম করে বক্সের মধ্যে অর্থাৎ আমার যেরকম আমি একটা সবসময় হাইলাইটার পেন নিয়ে বসি বইয়ের মধ্যে দাগিয়ে দাগিয়ে পড়া এরকম করা লেখা এখানে বইটা সেই ডিমান্ডসগুলোকে আগের থেকে ফুলফিল করে দেয়া হয়েছে উইচ ইজ ওয়ান্ডারফুল অ্যাসপেক্ট একটা জায়গাতে আমার আমার মনে আছে আমি স্যারের ইন্ডিয়ান একাডেমি ইংলিশ বই যেটা সেটা আমি প্রথম আমি যখন আমার চ্যানেলে বহু দিন আগে রিভিউ করেছিলাম এবং যখন প্রথম এডিশান বেরিয়েছিল তখন ওই বইটাতে আমার সবচেয়ে ইট ওয়াজ এ ভেরি কালারফুল বুক যে বিভিন্ন আলাদা আলাদা কালারের ডায়াগ্রামসগুলো বা চার্টসগুলো এগুলোকে লিস্টগুলো এগুলোকে আলাদা আলাদা কালারে করা ছিল খুব বেশি জবরজম কালার নয় খুব রুচিসম্মত কালারে তা এইটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট থাকার ফলে এত কিছু যখন হয়েছে তাহলে আমার মনে হয় যে দিস অ্যাডিশান ক্যান বি ডান এই মানে সংযোজনটা যদি করা যায় দিস ইজ মাই আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট টু নিতিন স্যার যে ইফ দ্যাট ক্যান বি অ্যাডেড যে একটু কালারফুল যদি বইটাকে করা যায় তাহলে রিভিশানের সময় ছাত্রছাত্রীদের খুব সুবিধে হবে আদারওয়াইজ আবারও বলছি কন্টেন্ট ওয়াইজ এ প্লাস ক্যাটেগরি প্রেজেন্টেশন ওয়াইজ দিস ইজ আমেজিং এবং ওভারঅল যেহেতু পি ওয়াই কিউ যেরকম থাকছে প্রিভিয়াসের কোয়েশ্চেন্স থাকছে তেমনি সম্ভাব্য প্রশ্নে তার জন্য মক টেস্ট থাকছে আরেকটা যেটা আমি মিস করে গেছিলাম সেটা হচ্ছে সাধারণত আমাদের প্রিপারেশন আমরা স্টেট বাজেটটাকে রাখি না কিন্তু সেটা থেকে প্রশ্ন কিন্তু আসে এবং স্টেট বাজেটটা আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সেভেন চ্যাপ্টার এইটা একটা খুব ইউনিক অ্যাসপেক্ট এই বইয়ের অর্থাৎ এই থার্ড এডিশানটা ইট হ্যাজ টেকেন কেয়ার অফ অল দ্য কারেন্ট কারেন্ট ম্যাটার্স কারেন্ট ইস্যুস সব কিছুকে ইনক্লুডিং যে বাজেট আছে আমাদের ইন্ডিয়ান বাজেট বা স্টেট বাজেট সব কিছুকে নিয়ে সো ওভারঅল ওভারঅল এই ভারতীয় অর্থনীতি নিতিন স্যারের বইটা যেটা বললাম শুরুতেই যে ডেডিকেটেড টু সেখান থেকে একদম শেষের এই যে চমকটা অর্থাৎ দিস দিস থিং দিস থিং ওভারঅল এই প্রেজেন্টেশনটা দিস ইজ অসাম অসাম থ্যাংক ইউ স্যার ওয়ান্স এগেন ফর দিস ওয়ারফুল বুক আমি ডেফিনেটলি আমার স্ত্রীর যে ধ্যান একাডেমি সেখানকার ছাত্রছাত্রীদেরকে তো এই বইটা রেকমেন্ড করছি ইনফ্যাক্ট সেখানকার লাইব্রেরিতেও আমি বললাম আমার স্ত্রীয়ের সঙ্গে যে ইমিডিয়েটলি যেন ওই বইটাকে ধ্যান একাডেমির লাইব্রেরিতে আনা হয় এবং সেই সঙ্গে বাকিদেরকেও রেকমেন্ড করব যারা বাংলা কোয়ালিটি বইকে খুঁজছো আই থিঙ্ক দিস ইজ ইয়োর দ্য সলিউশন এখানে তুমি একবারে সমস্ত সমস্যার সমাধান পাচ্ছ সো দ্যাটস ইট আজকের জন্য এরকম ভালো ভালো বইয়ের মাঝে মাঝে রিভিউ করতে যে বইটা আমাকে নিজেকে সমৃদ্ধ করছে সেই বইয়ের রিভিউ করতেও ভালো লাগে সুতরাং আজকে সেই ফেল গুডটাকে নিয়ে এই ভিডিওটাকে এন্ড করছি খুব তাড়াতাড়ি আরও একটা ভিডিওর মধ্যে দেখা হবে টিল দেন বাই থ্যাংক ইউ অ্যান্ড সিভেগে